はいそれでは今回脳筋が教えるスマイト解説講座シンゴットムーラン中国の神ですねロールはウォーリアーで、えー、細かな詳細についてはブログで公開してますのでそちらを見てくださいてか毎回斬新なアイディアと壊れゴッドを出して盛り上げて後からうまく調整してゲームまとめてますよねでそしてこのウォーリアーめちゃくちゃ無双できると思います止められないし崩壊するしまあ、キングアーサイに続いて、なんか爽快感溢れることが出てきたなぁと思いました。で、面白いのが、ムーランがアビリティ使うと、アビリティが育つんですよ。アビリティには3段階あって、熟練、ベテラン、マスターがあって、進化していくっていう神ですね。それではアビリティ紹介です。これがアビリティ1位。これがアビリティ2位。で、これがアビリティ3ですね。これ引っ張ることができます。でアビリティ4とでアビリティ3と4に関しては CC 無効状態になりますすごいアビリティですね敵に当ててると左下のパッシブメーターが溜まってアビリティ進化しますちなみにこのアビリティ進化してベテランになって3度目の攻撃ができるようになってますね前回のと比較するとそしてこれが2番のアビリティで進化すると追加ダメージと射程が伸びます前回のと比較してみますと伸びてますねそして特にやばいのがムーランの3番のアビリティです敵を引っ張ってくることができてしかも CC 無効がついてる凶悪なスキルですベテランになると壁までダッシュすることができます最後にウルトの紹介ですこちらは全ての武器を使用して戦うので同時にアビリティの経験値上げにもなりますとにかくウルトも押しまず打ちまくるといったイメージでしょうかちなみにアタックスピードを上げて何か得られるものがないか検証しましたが何もなかったですここで分かったことがムーランはクールダウン型にしてアビリティを回すクールダウン減少を組むとクールタイムが短くなります日本語で言うとアビリティ最小時間が短くなりますねクールダウンは最大 40% ですそしてウォーリアーで最大クールダウン 40% 積むにはだいたいこの辺りですね。豪傑の胸当て、将軍の鎖片びら、不安のマント、えー、参考にしてみてください。そして全てのアビリティがマスターになると、恩恵として攻撃速度アップ、攻撃力アップ、移動速度アップのバフが永続的につきます。マスターになった後は攻撃速度アップのビルドを組むと面白いかもしれません。今回、将軍の鎖片びらの攻撃速度アップのバフもありましたし、靴や忍者旅でもいいかもしれませんね。参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お待ちしております。神はゼウスのみ。